சித்திகளை தரிசனம் உண்டாட்டுவோம் அப்படி போதி சித்து இருந்த மகா ரகசியத்தின் இயக்கங்களை எல்லாம் மின்சக்தி மண்சக்தி என்ற நிலையிலே இதன் ரகசிய நிலைகளை எல்லாம் உணர்த்துவதற்காக தன்னுடைய இமைகளை மேல் இமைகளை பிடுங்கி எடுத்து இந்த பூமியில வீசினார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுவே தேயிலையாக மணக்கு சுத்தமாக உணர்த்திருக்கிறார் இன்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளிலே இந்த தேயிலில் இருந்துதான் மிகப்பெரிய தியானமாக மிகப்பெரிய பூஜையாக ஒன்று சேர்ந்து இருந்து ஒரு தேயிலை கொதிக்க வைப்பது அதன் வாசனை நிறுவது என்ற நிலையிலே அந்த அபாரமான சக்திகளை எல்லாம் தனக்குள்ளே எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தேய் இலை என்பது உடலிலே தேய்மானமான உறுப்புகளை தேய்ந்து ஓதக்கூடிய உறுப்புகளாக இருக்கின்ற நிலையிலே மாற்றக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இந்த தேய்வீர காலங்களிலே வான் சக்தி பூமிக்கு செல்கின்ற விதமாக மரங்களில் இருக்கக்கூடிய சக்தி எல்லாம் பூமிக்குள்ள செல்லக்கூடிய தன்மையாக வேறு சக்தியில் மையம் கொண்டு இயங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது எனவே தான் தேய்வீர காலங்களிலே பூமிக்கு இயக்கக்கூடிய கிழங்குகள் எல்லாம் மறுபடி செய்கின்றதாக பண்ணிருப்பார்கள் ஆக இந்த தேய்பிரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சந்தனின் இயக்கத்தின் தன்மை என்று சொல்லக்கூடிய மனதின் ஆதிக்கத்தின் தன்மை இந்த தேய்வு இருக்கிறது இந்த உண்மையை உணர்த்தி இந்த மனது ஆழ்மனைக்கு சொல்லக்கூடிய தன்மை புலவர்களுக்கு கீழே இருக்கிறது என்ற உண்மையை போதிக்கிறவர் மறைமோகன் நிலையில் வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும் கூட போகமாக முயற்சி செய்வது ஒரு விஷயத்தை அமைதமாக்கக்கூடிய தன்மையாக செயல்பட்டிருந்தது நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய நிலையிலே சர்ப்பங்கள் போன்ற விஷயங்கள் தீங்கிவிட்டால் பல்வேறு ஞானிகள் எல்லாம் கருப்பு தேயிலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தீயை அறிவதன் மூலம் அது சிறுநீரில் வெளிப்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அப்படியும் அந்த விஷயங்கள் ஏறவிட்டால் அந்த சிறுநீரிலே சிறிதளவு மேலே சேர்த்து சாப்பிடுகிறதிலே அந்த விஷத்தின் சக்தி விஷம் விஷத்தோடு சேரும் இரும்பு இனத்தோடு சேரும் என்று சொல்லக்கூடிய அழகாக உடம்பில் இருக்கக்கூடிய விஷத்தை தேடி சென்று அறிந்து அந்த விஷத்தை நீக்கின்ற தன்மையாக செயல்படக்கூடிய தன்மை இந்த கருப்பு தீர் இருக்கிறது என்பதெல்லாம் பல்வேறு ஞானிகள் தங்களுடைய அனுபவங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு அமிதம் என்பது விஷ விஷம் அமிதத்துடன் விஷம் சேர்ந்துவிடும் ஆனால் விஷத்துடன் அமிதம் சேர்ந்தால் அது நிச்சயமாக விஷமாகத்தான் இருக்கும் இந்த அமித சக்தி எவ்வளவுதான் சேர்க்கப்பட்டாலும் அந்த விஷத்தினை மாற்றக்கூடிய தன்மையாக உடலை ரகசியம் இல்லை என்பதுதான் உண்மையான நிலைகளாக இருக்கிறது ஆக இந்த போதி சத்து வெளிச்சாற்றிய நிலையிலே இந்த தேயிலை என்று சொல்லக்கூடிய கருப்பு தேயிலை சாற்றில் உயிர்ஜீபம் இடும்பொழுது அது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷமான வெப்பையும் தேவையற்ற பாக்டீரியா வைரஸ்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மையாகவும் நம்முடைய உயிருக்கு புத்தி உடலுக்கு அதை சாப்பிடும் பொழுது புத்துணர்ச்சியாக இருக்கிறது இதுவே உயிர்ஜீபம் என்ற ஒளிநிலையாக நம்ம எடுக்கும் பொழுது நம்ம தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒளிநிலைகளுக்கு புத்துணர்ச்சியும் புதிய வாழ்க்கையும் கொடுத்து நம்ம தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒளி மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய துவாரங்கள் ஆறு மாதம் கழித்து தான் நம்ம உடல்நிலை நோயாக அழிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு இருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் வருமுன் காப்பம் என்ற நிலையாக இருக்கிறது சிறு தேசத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையாக எல்லாம் இன்றும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் அதிசயமான ஆச்சரியமான உண்மைகளாகும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே 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 குருவுக்கே வெற்றி குருவுக்கே வெற்றி